Қайырлықын қымбатты көрермен Атрау облысы өңілік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз маслихаты номері 20-ші балабақшадағы орын алған жағдай бойынша өтетін болады. Спикерлермен таныс болмыздар. Атрау облысы полиция департаменті тергеу басқармасының бастығы Муталиев Нұрмухамбет. Атро облысының білім саласында сапаны қамтамасы ету департаменті башысының орынбасары Тайшыф Бердебек Еркінбек олы. Қалалық білім бөлімі башысы Шангереева Фаруза Ғарифолла ғызы. Алғашқа сөз тізгіні Фаруза Ғарифолла ғызына берледі. Рахмет. Енді кешегі әлеметтік желдегі Азамат Тукенов Рашид Ермек олының жарелған посты бойынша келестей бір жағдайдарды түсіндіріп кетуім керек болып тұр. Жалпы 2019 жылығы қараш айында Багитова Рыскүл менің жеке қабылдауыма келіп, ол шерде өтініш арызын тастап кеткен болатын. Яғни оның баласы номер 20-ші алтын балық бала бақшасында тәрбейші жағдайдарды қол жұмсады деген бойынша. Сондай арыз түскен болатын. Сыдан кейін жалпы қалалық білім бөлімінің қызырына тексеру функциялары кірмейтін болғасын. Біз Атырау облысы бойынша білім саласында сапаны қамтамасыз кету департаментіне бұл өтінішті жолдаған болатын біз. Осы өтініш бойынша сол департаментпен құрылған комиссия балабашаға барып тексеріз тексеру жүргізді, соның қортынтысы бойынша тәрбейшіге айып бұл салынған болатын, бірақ дегімінде осы департаменттен қалалық білім бөліміне ешқандай ұсыныстар келіп түскен жоқ. Сонымен қатар айта кететін жағдай, жалпы сол балабақшаны менгер үшісін және тәрбейшіні біз қалалық білім бөліміне шақырттық, менгер үшісінен түсініктеме алынды, Сол түсініктеме негізінде ол күсіге шара қолданды сөгіс ретінде. Бұл 19-ында өзінің түсініктемесін жазып, бірақ 20-ші қарашағыны өз еркімен жұмыстан босату жөнінде арызын тастап, 22-ші қараша 2019 жылы бұл балабақшаның мүйгерісі жұмыстан босатылды. Тәрбейшінің өзі түсініктеме жазудан бас тартты. Қалалық бүлім бөліміне өзің адвокаты қабарласып, қазір терге жұмыстары жүріп атыр, сондықтан да сіздер ешқандай түсініктеме алмайсыздар. Ертенгі күні соттың шешімі сізге келгенден кейін барып, шара қолдан аласындар деген бізге сондай қабарлама айтты. Бүгінгі күні осы тәрбейлен үші сол балабақшада онлайн режимінде оқы атыр, тәрбейлені батыр, яғни дефектолог лагапеттер онлайн режимінде бұл біздің тәрбейлені үшіміз бен жұмыша сабатыр. Ақпаратыңыз үшін рахмет. Келесі сөз кезегін Тайшы Бердвек Еркінбек олына берледі. Сәлемет сіздер ме? Бұл үйінді жаңа ғат алған жағдай ойыншы біздің департаментке қалалық білім бөлімінен жаңаға тұлғаның өтініші келіп түскен болатын. Сол өтініштің негізінде тиісті тексеру акциясына сәйкес, тексеру шара жұмыстары жүргізілді. Тексеру нәтижесі мен жаңағы тәрбейші Измаған Бетіваға жаңағы тиісті әкімшілік шара қолданылды. Шара қолданылып жаңағы әкімшілік қоқпызылшылық жөнде кодекстің 409-ші бабының бірінші Бөлігіне сәйкес айып бұл салынып, қазір кезде ол айып бұл төленді. Одан кейінге енді арғарай тиісті жұмыстар, қазір енді полиция департаментімен жүргізілуде. Рахмет, келесі сөз кезегі. Фариз Агарев ол ағызы. Тағы бір қоса кететін жай. Тергеу жұмыстары жүріп атыр деу жаңа айтқан болатынын. Осы жылдың 2020 жылдың 17-ші жел тоқсан, ой, кешіріңіз, 42-нде осы тәрбейші өзінің денсаулығына байланысты жұмыстан босату жөнінде арызын 
бала бақша мен керісіне берген болатын ә, сол ә, 17-ші 42-2020-шы жылы сол бала бақшаның 150-ші бұйрығы мен ә, сол тәрбе ә, Измағамбетова Мария жұмыстан босатылды. Рахмет, келесі сөз кезегі. Атырау облысы полиция департаменті тергеу басқармасының бастығы Муталиев Нұрмахамбетке беріледі. Сәлемет сіздер. Мына ата аталған факті бойынша, жаңа әріптестерім айтып кетті, бұл факті бойынша барлық тексеру жұмыстары жүргізіліп, бізге ішкі істер құрылымдарына жаңа шешім қабылдау үшін материалдар түскен болатын. Бұл Атырау қалалық полиция басқармасы менен қылмыстығы сұқызғалды. Қазақстан Республикасының қылмыс кодексінің жүзінші бабының екінші бөлігіне сәйкес яғни қинау. Қазір күнде аталған қылмыстығыз толықтай тергеу, сотқа дейінгі тергеу амалдары бәрі аяқталып, үс бойынша бірнеше күрделі кешенді сарыптамлар жүргізіліп, қазір күнде қылмыстығыз өндірістен аяқталып. Та бүгінгі таңда қазір үс пен танысу амалдары жүргізіліп атыр. Енді мұна бүгін алдымыздағы аптада қылмыстығызды жаңаға заңдылығын тексеру үшін Қазастан Республика қылмыстық бірсуалдық көдекісінің 300 бауының талаптарына сәйкес прокуртор орғындарына жылдан атын болады. Енді қалған үс бойынша жаңа мәжейлерді толықтай айталмен қылмыстығыз соттан өтпей оны қайзыр айтуға мүмкіншілік жоқ. Рахмет. Енді кезекте тікелей эфер барысында келіп түскен сұрақтарға рұқсат берсек. Бұл балабақшадағы балаларды ұрып соғудың екінші жағдайы. Алғашқы тәрбеші 2020 жылдың көктемінде сотталды. Оның орнына жаңасы келді. Ол да балаларды ұра бастады. Неліктен башылық қортынды жасамайды? Деген сұрақ түсті. Фариза ғариф ол ағызы. Бұл бір факт болды тек. Сол факт бойынша қазы түрге жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңағы сіз айтып тұрған сұрақ бойынша екінші факт деген ол қақ әті? Да, извините. Так, ну по первому факту сейчас идут следственные действия, так, а потому что это второй факт, это, это неправда. Потому что если бы такой случай имел бы место, мы, городское отдел образования, в принципе, были бы в курсе. И по ходу по тому случаю, по первому случаю хочется сказать, когда мы пошли в садик просто посмотреть видеозапись, там видеозапись по органам и правоохранительным органам была изъята. Поэтому мы на самом деле, как, какое имело место там избиение ребенка, мы не смогли это увидеть. Вот. На сегодняшний день все э, там поменяли заведующего, сейчас там новый заведующий детского сада, вот, и она этот, э, все вопросы э, держит на контроле. И мы со своей стороны тоже это э, держим на контроле. Спасибо. Рахмет. Келесі сұрақ, видеода бірінші және екінші жағдайдан бастап, топта осы мұғалімдерден басқа лакапет жүретіні көрінеді. Бұл жағдайға неге лакапет маманы арласпайды және де балаларды нешін қорғамайды? Ол кісіге де жауап қат артылама, ол кісі де? Жаңаға айтып тұрған видео бойынша, мен жаңада айтып кеткен болатын бұн, біз бұл видеоны көрген жоқ біз, сондықтан да нақты бұл видеода қандай жағдай болып атырғанын мен сізге айт алмаймын. Себебі видео бұлы изияты орғанымы, правоохранительным орғанымы. Енді группада неге бала жүреді? Өздеріңіз білесіздер, бұл мамандандырылған бала бақша. Бұл бала бақшада балдар енді ерекше білімді қажет етедің балдар дейміз ғой, яғни тілінде мүкістігі бір балдар. Өздерінің лагабеттер, дефектологтар, өздерінің әрбір баламен индивидуальна жұмыс жүргізгендегі нәтижесін қарау үшін олар топтарға барып, сыстыраны наблюдат етіп отырады. Жаңағы өткізген сабақтары бойынша, өзің өткізген жаңағы несі бойынша, балада қандай өзгеріс бар екен тілінде. 
сол себепті олар группаға барып ана мектепте де болады ол внутри школьный контроль деген бұл бала бала бақша ішілік бақылау деп санаймыз біз